हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मै चाने वन मोर टाइम वीडियो मिम्मल ना सब्सक्रैबर्स निकवेस्टे डेमा उड़ो अटे निजी आलमोस्ट लाइक सब्सक्रैबर्स अंत ना चुप्तारे ब्रो वेल अंड गुड वीडियो वाल मैं चला चला निज्ञा निजी बैठ पेट चला चला थैंक्स चाल मेसेज चला इंस्टाग्राम मेसेज मेल सो फस्ट आफ आवर सेवारो वाली गुड लक इंकोक पार्क ने खचित फ्यूचर कैरियर इंका उन्नत स्थाई की वेलानी ना मनस्फूर्ति को एवर दोसपोदी नेोसारे हेच्चिस्ना इंकोटे ब्रो को मंदे को मंदे मेसेजे ब्रो मेमे ओके अट्लीस्ट मैं को मंद डमा उ ब्रो चाल मंदी इला कंसलटी वालू ले अटे जस्ट मैं इपड़े स्टार्टा इकड़ लिथुनिया इंत मु व्यक्ति वेला अत सक्र वर्क अक् सक्र वर्क चेन वाले अत सक् सक्स कंकोकना अभी इंकोक फ्रेम लच्चार इंको अतन अतंका इंका लुथीना स्टेप सो वन मोर् थिंग बेस्ट आफ् लक ब्रदर एवर इंडिया इको निमल भयपेटे मेरी तरह मीके रिटी सो नीडियो कोई निजा बैठ पेटो असल वीलूलाशन लटर नंबर क्लैंट्स इवट आफर् लटर्स फेक आफर् आफर् लटर्स प्रोवैड्स कंपनी डैरक्ट कंपनी नीचे कंपनी की डैरक्ट हेचर उ कंपनी हेचर नीचे डैरक्ट कंपनी टू क्लैंट की कम्यूनिकेशन इच्छे अवकाश इवेर कंसलटी कंपनी थर्ड पार्टी कंट्री थर्ड पार्टी कंट्री थर्ड पार्टी काटर तो इक मोस्टली आपने थर्ड पार्टी वाला सर एफर लटर आफर लटर एरजल का वर्क काट्राक्ट एवर लुथिया खचित वर्क काट्राक्ट अने खित सैन चेयरि दाटो ग्रास् शरी अंत नैट शाली अंत वर्क वर्क एम चेयली एन अवर्स वर्क चेयर प्रतिदी वर्क काट्राक्ट अटी एंप्लायट काट्राक्ट अटी टू काट्राक्ट सैन चेयर लुथिया अकॉर्ंग टू ला प्रकार खचित जाबना चाबु चिना रेस्टारे पे वेट्र जॉब के एनी थिंग एनी पार्ट टाइम चुस्कना वर्क काट्राक्ट की सैन चेयली वर्क काट्राक्ट ना चूसा चाल बोल चूसान ना अवते वर्जनल का वर्जनल उड़े फार्मेट अद का इंकोटे सिग्नेचर्स फेक् सिग्नेचर्स फोर्जरी चुनावी कंसलटी वाल फोर्जरी चुनाव धैर्य उसे फोर्जरी चुनाव इंत के लिए फोर्जरी चाल के फ्यूचर निज्ञा टाइम बागेमो इंत आपे अदेर कंटिव चे खित फ्यूचर चला का फेस चाल इब फेस आलरे मालटा लाइपयर आलरे दम्मे मालटा के सक्स एंतर कदा नाट ओनली वन कंसलटी प्रति इंको कंसलटी दादापुर रूम मूड कंसलटी उन्नाईंदर मालटा के सक्स स्टोरी मालटा नीचे अब स्का बैठक की कुल कुल इंडियन अंत इबंध पड़ता ये मो मटा चेयर चूसरा लिथीनिया चूस्त एवर ऊर को अयो ना इदो ना इधना मब्बे प्रजल 
డబ్బులు తీసుకున్నప్పుడు పర్ఫెక్ట్ గా గుడ్ గుడ్ సర్వీస్ ఇవ్వాలకి నువ్వే ఫ్రీగా చేయట్లేదా అదేమంటే హితబోధలించడం ప్రతి ఒక్కరికి మీరు కావాలంటే చేయండి మీరు కావాలంటే ఫ్రీగా వచ్చి నలుగురు చూపించండి నా పెద్ద నాకేం నే నేనే నేను ఇలాగ ఐదు లక్షలు తీసుకొని నేనేం చేయట్లా నేను ఇప్పుడు నేను నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా నా నీ వల్ల నాకు రూపాయి రాదు నా నా సబ్స్క్రైబర్ వల్ల నాకేం రూపాయి రావట్లా ఒక్కటే కారణం మోసపోకూడదు మనుషులు ఇక్కడికి వచ్చి ఇబ్బంది పడుతు నేను డైరెక్ట్గా నేనే చూశాను నా ఒక నలుగురిని నేను ఇక్కడ సేవ్ చేసి పంపించాను ఇండియాకి నా సొంత డబ్బులతో ప్రతి ఒక్కరూ అట్లా ఇబ్బంది పడుతున్నారు కన్సల్టెన్సీ నమ్ముకొని వచ్చిన వాళ్ళంతా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అని నేను సేవ్ చేసి ఓకే ఇంకోసారి ఇది జరగకుండా చూసుకుందామని చెప్పి నా ప్రయత్నం ఇది నువ్వు మరో మాల్టా చేస్తారంటే ఇది అప్పుడు ఊడుకొని కూర్చోడు మాల్టాలో దాదాపు ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ త్రీ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఒక లిస్టే ఉంది నీ పేరు రిజిస్టర్ అయింది మాల్టాలో పోలీస్ స్టేషన్ లో నీ పేరు రిజిస్టర్ అయింది ఇమిగ్రేషన్ ఆఫీస్ లో నీ పేరు రిజిస్టర్ అయింది నువ్వు ఒకవేళ వెళ్ళి వెళ్ళి చూపించు ఒకసారి నువ్వు నీ నీ ఒక నీ వెళ్ళాలని నీకు దమ్ము ఉంటే దమ్ము ధైర్యం ఉంటే ఒకసారి మాల్టాకి వెళ్ళి నువ్వు నువ్వు వెళ్ళే టికెట్ నీ టికెట్ నెంబరు నీ వెళ్ళే ఎయిర్లైన్స్ పేరు ఈ రెండు సోషల్ మీడియాలో పెట్టి పలాన్ డేట్ నేను మాల్టాకి వస్తానని చెప్పి వెళ్ళు మాల్టాలో నాశనం చేశారు కన్సల్టెన్సీస్ కంపెనీస్ అన్నీ కలిసి మాల్టాని జాబ్స్ లేక చేస్తారు ఇండియన్స్కి జాబ్సే లేకుండా చేసేసారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ లిథినియా కూడా మీరు అలాగే చేయాలనుకుంటే మాత్రం చాలా తప్పండి అసలు అసలు ఇంతటితో స్టాప్ చేసేసండి అయిపోతుంది వాటికి లేదంటే మీరే ఇంకా చాలా ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇది చాలా దూరం పోతుంది నేనైతే వెనకాడును నేను నువ్వు ఒక వీడియో వచ్చితే నేను ఖచ్చితంగా నేను దానికి మళ్ళీ నేను వీడియో చేస్తే ప్రూఫ్స్ తో సహా బయటకు వస్తా నేను ప్రూఫ్ లేకుండా మీకేదో మీకేం తెలుసు అనుకోవచ్చేమో నేను ఆల్మోస్ట్ నేను కూడా సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నాను ఈ కంట్రీలో ఏదో మీ ఇంత కాకపోయినా కానీ నాకు కొద్ద గొప్ప నాకు రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ తెలుసు ఒక కంపెనీ ఎట్లా పెట్టాలో తెలుసు ఒక కంపెనీ ఎలా హైప్ చేసుకోవాలో తెలుసు పీపుల్ని ఎలా హైప్ చేసుకోవాలో తెలుసు ఇమిగ్రేషన్ ప్రాసెసింగ్ తెలుసు స్టూడెంట్స్కి ఎక్కడ స్టూడెంట్కి ఎలా రావాలో తెలుసు స్టూడెంట్గా ఎక్కడ ఇక్కడ ఏ వర్క్ చేయొచ్చో తెలుసు అన్ని నాకు అన్ని నీట్గా నాకు నాకు రెగ్యులేషన్స్ సహా మొత్తం నీట్గా తెలుసు తెలుసు కాబట్టి నేను మాట్లాడుతున్నా ఒకవేళ నేను ఏమైనా హెల్ప్ చేయాలనుకుంటే నేను ఆల్రెడీ హెల్ప్ చేస్తున్నాను నేను ఏమో బయటకు చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇంతమందికి నేను చేస్తున్నాను ఇంతమందికి నేను వీసా చూపించాను నేనేం చెప్పుకోను నేను నా స్వతహాగా నేను ఫ్రీగా నేను ఆల్రెడీ నేను నేను చేయాల్సిన సహాయం నేను చేస్తున్నా నువ్వే నాకేం చెప్పక్కర్లా నీ పని నువ్వు చూసుకుంటే చాలా మంచిది అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇప్పుడు వచ్చే ఇండియన్స్ మాత్రం వచ్చేది మాత్రం ఇక్కడికి వచ్చేది కన్స్ట్రక్షన్ జాబ్స్ మీకు తెలిసిందే వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఇండియన్ కన్సల్టెన్సీ కంపెనీస్ ఇక్కడ ఒక కన్సల్టెన్సీ కంపెనీతో టైఅప్ అయ్యి ద కన్సల్టెన్సీ నేమ్ కాల్ బోనస్ విట్ట ఇక్కడ లుతీనియాలో కన్సల్టెన్సీ నేమ్ బోనస్ విట్ట ఈ బోనస్ విట్టాతో టైఅప్ అయ్యి థర్డ్ పార్టీ వీళ్ళు వచ్చి థర్డ్ పార్టీ కిందకు వస్తారు సో వీళ్ళు ఏంటంటే మ్యాన్ పవర్ని సప్లై చేస్తూ ఉంటారు లుతీనియా మొత్తం లాత్వియా కానీ లుతీనియా కానీ బాల్టిక్స్లో కానీ లేదా అదర్ కంట్రీస్ పీపుల్ని ఇక్కడి నుంచి పంపించడం కానీ ఎక్కడైతే షార్టేజ్ వస్తున్నాయో వాళ్ళ కంపెనీలో చేసుకొని వాళ్ళు చేసుకొని పంపిస్తారు వాళ్ళు నీట్గా చేస్తారు ఎలాంటే వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ వర్క్ ఏంటంటే జస్ట్ మ్యాన్ పవర్ చేసుకోవడం మ్యాన్ పవర్కి ఇవ్వడం వాళ్ళు బతికేది కూడా వాళ్ళ శాలరీస్ వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళు ఏంటి వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర పర్ పర్ హెడ్ అని ఇంతని తీసుకుంటారు అంటే ఈ ఈ బోనస్ పెట్ట అనే వాళ్ళు మీకు పర్ హెడ్ అని మీ మీ కన్సల్టెన్సీ వాడు పర్ హెడ్ అని ఒక ఒక గొర్రెని అమ్మినట్టుగా ఒక గొర్రెని అమ్మేస్తాడు కషాయ వాడికి అమ్మినట్టుగా ఇదిగో తీసుకో ఇదో గొర్రెని ఇస్తున్నాను నాకు ఒక ఒక థౌజండ్ యూరోస్ నాకు ఇవ్వు లేదా నాకు ఒక టూ థౌజండ్ యూరోస్ నాకు ఇవ్వు లేదా ఫైవ్ హండ్రెడ్ యూరోస్ నాకు ఇవ్వు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు గొర్రెని తీసుకుపోయి ఏం చేస్తారు తీసుకుపోయి దాని వాళ్ళకి ఎట్లా కావాలంటే అట్లా మౌలు చేసుకుని ఎట్లా కావాలంటే అట్లాగా ఏ వర్క్స్ కావాలంటే ఆ వర్క్స్ చేయించుకుంటారు వర్క్స్ చేయించుకుందే కాకుండా మీరు చేసే వర్క్లో మీరు చేసే వర్క్లో వాళ్ళు మీకు వచ్చే శాలరీస్లో వాళ్ళకే కమిషన్ వెళ్తుంది సో వీళ్ళు వీళ్ళు వీళ్ళ ఈ బోనస్ పెట్ట అనేది పెద్ద కంపెనీ ఏం కాదు అంటే వీళ్ళు ఏమి పెద్ద ఇండస్ట్రీ ఏం కాదు వాళ్ళు ఏం కన్స్ట్రక్షన్స్ ఏం వాళ్ళు ఏం చేయట్లేదు వాళ్ళు ఏం ప్రాజెక్ట
ఖచ్చితంగా మీకు వస్తాయా అంటే లేదు మీకు కాంట్రాక్టే లేదు కదా మీరు ఇక్కడికి వచ్చి ఫైట్ చేయాలన్నా కానీ మీకు కాంట్రాక్టే లేదు మీ కాంట్రాక్ట్ లేకపోతే మీరు ఎలా వర్క్ చేశారంటారు మీరు ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళారు అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నాకు శాలరీ ఇవ్వట్లేదు అండి వీళ్ళంటే ఏది మీ ఒక్క వర్క్ కాంట్రాక్ట్ అయితే అని అడుగుతారు లేదు వర్క్ కాంట్రాక్ట్ లేదు లేదు ఒకవేళ ఏదైనా ఫేక్ తెచ్చుంటే ఇది లీగల్ లీగల్ ప్రకారంగా ఇది కాదమ్మా అని చెప్తారు అయిపోతుంది అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మిమ్మల్ని మీరు ఇక్కడ ఏం వర్క్ చేయట్లేదు కదా త్రీ మంత్స్ ఏదో వర్క్ చేస్తారు త్రీ మంత్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు మీకు నచ్చితే నచ్చితే అదే కంపెనీలో ఉండాలి నచ్చకపోతే మీకే తెలుస్తుంది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు శాలరీలు ఎలా ఇస్తారు మీకు అకామిడేషన్ ఎలా ఉంటుంది అన్నీ మీకే తెలుస్తాయి రండి వచ్చేవాళ్ళు రండి నమ్మేవాళ్ళు నమ్మండి నాకేం ఒరిగేది లేదు నాకేమీ ఫరక్ పడదు జస్ట్ నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నా మీరు మోసపోకుండా ఉండండి అని చెప్పి నేను ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే నేను ఇస్తున్నా లేదు వచ్చి ఆడికి వచ్చిన తర్వాత నా చేంజ్ జాబ్ చేంజ్ అవ్వచ్చు అట్లా అన్న చెప్పేసాడన్నా చేంజ్ జాబ్ అన్న చేయిస్తాడన్నా ఆ మేడం చేసేదన్నా ఓల్డ్ జాబ్స్కి వెళ్ళచ్చు అంటన్నా మూడు వేల రూపాయలు సంపాదించవచ్చు అంటన్నా మూడు వేల రూపాయలు సంపాదించవచ్చు ఎట్లా పర్ డే ఎస్ పర్ డే ఫిఫ్ సెవెంటీ ఫిఫ్టీ మంచిగా ఉంటే మంచి హార్డ్ వర్క్ చేస్తే మార్నింగ్ సిక్స్ నుంచి నైట్ నైట్ ట్వెల్వ్ వన్ దాకా చేస్తే హార్డ్ వర్క్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఒక హండ్రెడ్ యూరోస్ ఖచ్చితంగా చేసుకోవచ్చు కానీ మీరు వచ్చే జాబ్ ఏంటి మీరు వచ్చే కాంట్రాక్ట్ ఏంటి మీరు వచ్చే జాబ్ కన్స్ట్రక్షన్ జాబ్స్ బాబు కన్స్ట్రక్షన్ జాబ్ మీద మీరు కాంట్రాక్ట్ మీద వస్తున్నారు ఆ కాంట్రాక్ట్ మీద ఉండాలి వేరే వేరే జాబ్స్ చేస్తారంటే మీరు చేయని ఎవరు ఇక్కడ మీరు వేరే వాళ్ళు అకౌంట్ తీసుకొని చేయాలి బోల్ట్ 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 నేను రీసెంట్గా విన్నా మాల్టా నుంచి ఎవరో లేత్వేకి వచ్చారు లేత్వేకి వచ్చి ఇట్లా బోల్ట్ వాళ్ళు బోల్ట్ వాళ్ళు జాబ్స్ ఇప్పిస్తాం అని తీసుకొచ్చారంట సమ్ ఎక్స్ ఎక్స్ కన్సల్టెన్సీ పర్సన్స్ ఏమైంది పోలీసులు పట్టున్నారు డ్రైవ్ చేస్తుంటే ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫేక్ అకౌంట్స్ బోల్ట్ వాళ్ళ అకౌంట్ కాదు సో సేమ్ ఇదే మాటలో కూడా జరిగింది కల్లారా జరిగినట్టువే మళ్ళీ మళ్ళీ చేసి మనుషుల్ని మెప్పబెట్టి ఇట్లా ఎంత అసలు తీసుకున్న అమౌంట్కి న్యాయం చేయాలి కదా తీసుకో అమౌంట్ ఎంతైనా తీసుకో కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత న్యాయం చేయాలి కదా ప్రస్తుతానికి జాబ్స్ చేసుకోండి మీకు మీ స్కిల్ ఉంటే వేరే వేరే జాబ్స్కి వెళ్ళండి అని వదిలేస్తే అట్లా వాళ్ళ స్కిల్స్ ఉంటే నిన్ను నమ్మేందుకు వస్తారు ఇక్కడికి ద ఫస్ట్ మోస్ట్ థింగ్ అండి థర్డ్ పార్టీస్ వీళ్ళంతా కన్సల్టెన్సీస్ వీళ్ళంతా కన్సల్టెన్సీస్ అందరు కలిసి చేసే చేసే పని ఏంటంటే వీళ్ళు తినేయాలో ఒక కన్సల్టెన్సీని పట్టుకోవడమో లేదంటే చిన్న ఒక ఎంటిటీ ఓపెన్ చేయడమో ఎంటిటీ ఓపెన్ చేసి మిమ్మల్ని ఇండియా నుంచి లుత్వీనియాకి రప్పించేది ఎలా చేయాలో ఆ వర్క్ వాళ్ళు ఒకే ఒక లూప్ పాయింట్ పట్టుకొని చేస్తారు ఏ లూప్ పాయింట్ అంటే అది ఈ ఈ ఎంటిటీస్ ఓపెన్ చేయడం ఈ ఎంటిటీస్ ఇలా ఫేక్ ఎంటిటీస్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేస్తున్నారని ఇది కొంచెం ఇది ఇంకా బయట పడలా ఇది కూడా బయట పడుతుంది ఖచ్చితంగా నేను ఈ రిపోర్ట్స్ అన్నీ నేను తీసుకెళ్తున్నాను ఈ రిపోర్ట్స్ మొత్తం నేను తీసుకెళ్ళి నేను సబ్మిట్ చేయబోతున్నాను హైయర్ అథారిటీస్కి చేసి చూపించి చూసి ఇలా చేస్తున్నారు సార్ ఇలా చేస్తున్నారు మేడం అని నేను ఖచ్చితంగా హైయర్ అథారిటీస్కి అయితే నేను కంప్లైంట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇట్లాగే ప్రొలాంగ్ అయితే ఇక్కడ లుతినీలో ఉన్న కంపెనీ కూడా ఆ కంపెనీ పర్సన్ కూడా ఇద్దరు తోడుగా వెళ్తారు ప్రస్తుతం అప్స్కాండ్ కావడం చాలా పెద్ద చాలా ఈజీయే పీపుల్ని మోసం చేసి అప్స్కాండ్ కావడం చాలా ఈజీయే కానీ ఆ పీపుల్ వచ్చిన వ్యక్తులు ఎంత కష్టపడి వచ్చారు ఎన్ని అప్పులు చేసుకు వచ్చారు ఒక్కొక్కరు త్రీ రూపీస్కి ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని వచ్చారు ఒక్కొక్కరు ఆస్తి నమ్ముకొని వచ్చారు కొంతమంది వాళ్ళకున్న బిజినెస్ని క్లోజ్ చేసుకొని వస్తున్నారు చాలా తప్పు చేస్తున్నారండి మీరు చాలా 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 తప్పు చేస్తున్నారు మరి మరి కష్టపడి చెమట వచ్చి మీరు సంపాదించుకోండి కానీ మరి ఇట్లా ఇట్లా మోసం చేస్తా చూస్తా ఉన్నారంటే నేను చూస్తా ఎవరు ఊరుకోరు ఎవరో ఒకరు రేజ్ అవుతారు ఎవరో ఒకరు తెలియజేస్తారు ఎన్నో కాలం ఇలాంటి 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 ట్రిక్స్ ఇలాంటివి లుక్ పాయింట్స్ పట్టుకొని మీరు ఎంత కాలమో బతకలేరు చాలా చాలా త్వరలో చాలా త్వరలో మీకు చాలా 
చాలా హైగా మీరు ఇదవుతారు చాలా హైగా ఇబ్బంది పడతారు నేను నేను నేనైతే ఇప్పుడు నేను ప్రూఫ్స్తో సహా వీళ్ళు ఎట్లా ఓపెన్ చేస్తున్నారు ఎంటిటీస్ ఎలా ఓపెన్ చేస్తున్నారు నేమ్స్ ఏంటి ఒక్కొక్కటి చూస్తే ఒకటి వచ్చి బోనస్ విట్ట బోనస్ విట్ అనేది వీళ్ళ కాంట్రా వీళ్ళ కాంట్రాక్టరు వీళ్ళ థర్డ్ పార్టీ కంపెనీ సో వాళ్ళు మీ దగ్గర డబ్బులు తీసుకుంటారు వీళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకుంటారు రేపు మీరు జాయిన్ అయిన తర్వాత మీ శాలరీస్లో కమిషన్ తీసుకుంటారు ఓకే సో బోనస్ విట్ అనేది మీకు అర్థమైపోయింది ఏంటని చూడండి కావాలంటే మీ 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 ఇమిగ్రేషన్ అప్లికేషన్స్లో అట్ ది రేట్ బోనస్ బోనస్ విట్ అని ఉంటుంది నేమ్స్ అన్నీ మారుతూ ఉంటాయి మా పైన నేమ్స్ వచ్చి ఒక్క నిమిషం ఎక్రో లీవ్ అని తర్వాత విలునో విలునో విన్న విన్న అని సంథింగ్ సంథింగ్ ఏదో ఒకటి నేమ్స్ ఏదో చిన్న చిన్న నేమ్స్ పెట్టుకొని ఫ్రిమ్ ఓపెన్ చేసుకొని ఇక్కడ ఒక ఫ్రిమ్ ఓపెన్ చేసి ఆ ఫ్రిమ్ ఆ ఫ్రిమ్ నేము తర్వాత ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ బోన బోనస్ డాట్ ఎల్టీ బోనస్ విట్ డాట్ ఎల్టీ ఈమెయిల్ మెయిల్ ఈమెయిల్ కంపెనీది కదా ఉండాల్సింది కంపెనీ ఇచ్చినప్పుడు ఇది ఈమెయిల్ కంపెనీ కంపెనీది కదా ఉండాలి అసలు మీరు పెద్ద కంపెనీస్ నుంచి మీరు మీరు హైర్ చేసుకోవట్లేదు ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చి మీరు పెద్ద కంపెనీస్ నుంచి హైర్ చేసుకుంటే నీట్గా పెద్ద కంపెనీ వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ ఇస్తారు కాంట్రాక్ట్ మీద సైన్ చేయించుకుంటారు తర్వాత ఈమెయిల్స్ అన్నీ క్లయింట్కి వెళ్తాయి కన్సల్టెన్సీస్ కింద బాగా వచ్చేది అవన్నీ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కన్సల్టెన్సీస్ వాళ్ళకి ఎందుకు వస్తాయి క్లయింట్ దగ్గరికి వస్తే క్లయింట్ దగ్గర నుంచి తీసుకో మీరు తీసుకోవాలి మీరు తీసుకొని ఒక ఫామ్ ఒక గైడ్ లైన్స్ గైడ్ లైన్ లిస్ట్ చేసి ప్రాణ యాడ్ చేయాలి బాబు మీకు వచ్చినట్టే నేను యాడ్ చేసుకొని తీసుకురండి మాకు అని చెప్పి వాళ్ళకి ఇవ్వాలి వాళ్ళకి ఇచ్చిన తర్వాత అన్ని సెట్ చేసి మీరు పంపించాలి విఎఫ్ఎస్కి అది మీ పని ఆఫర్ లెటర్స్ ఇవ్వకపోవడం ఎంతో కాలం లేదు వచ్చేసింది చాలా దగ్గరకు వచ్చేసారు మీరు చాలా దగ్గరకు వచ్చేసారు మీరు మీ మరో మాట అయితే మేము ఇక్కడ చేసే చేయను మేము ఖచ్చితంగా నేనైతే చేయను సో మీకైతే ఈ వీడియోలో నేను ఈ ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న షెల్స్ ఎలా ఓపెన్ చేస్తున్నాను చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఎక్విటీజాలో రావట్లేదు బ్రదర్ కొన్ని మా కంపెనీ డీటెయిల్స్ రావట్లేదని అంటే కొన్ని కొన్ని సార్లు ఇదవుతుంది ఎక్విటీజా అనేది నీట్ ఎగ్జాక్ట్గా మనం ఫ్రిమ్ నేమ్ కానీ ఎగ్జాక్ట్గా ఇచ్చేస్తే ఖచ్చితంగా వస్తుంది సో మేబీ అక్కడ మీరు ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తూ చేసిన తర్వాత ఆ నేమ్ కింద మారిపోతుంది సో లిథ్వేనియన్లోనే లిథ్వేనియన్లోనే ఫస్ట్ చేసి తర్వాత ఒక ఒక విండో ఓపెన్ అవుతుంది విండో ఓపెన్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మీరు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్కి వెళ్ళండి అప్పుడు దాకా మీరు లిక్విటిజాని లిథ్వేనియన్ లాంగ్వేజ్లో ఉంచండి నేను చూపిస్తాను మీకు ఎలా చేయాలి ఏంటి ఏంటి అని ఎట్లా వెతకాలి ఏంటి అని మొత్తం నేను చూపిస్తాను ఈ వీడియోలో లెట్స్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద డీప్ పర్ట్ ఓకే వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే మాల్టా నుంచి అప్స్కాండ్ అయిపోయినారు మీకు వన్ ఆఫ్ ది కన్సల్టెన్సీ గాయస్ వచ్చి మాల్టా నుంచి అప్స్కాండ్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు మాల్టాకి వెళ్తే వాళ్ళని క్లో క్లోజ్ చేస్తారు సో అట్లాగే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి లిథ్వేనియాలో లిథ్వేనియా మీద లిథ్వేనియాలో ఉన్నారు ఉన్నట్టు చూపిస్తున్నారు కానీ లిథ్వేనియాలో అయితే ప్రజెంట్ లేరు సో దే ఆర్ లివింగ్ ఇన్ లాత్వియా ఏదో అట్టా వస్తుంటే లాత్వియా దగ్గరే కాకపోతే కంట్రీ మారిపోతుంది త్రీ అవర్స్ ఇక్కడ నుంచి త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ డిస్టెన్స్ అంతే కార్లో కానీ కంట్రీ మారిపోతుంది కానీ పీపుల్ చెప్పేది ఏంటంటే లాత్వియాలోనే ఉన్నాం లిథ్వేనియాలోనే ఉన్నాం లిథ్వేనియాలోనే మా పర్సన్స్ అందరు ఉన్నారు మీకు వచ్చిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ మేము పికప్ చేసుకుంటాం మేము చేస్తామని ఓకే గుడ్ వెల్ చేసుకుంటే వెల్ అండ్ గుడ్ మీరు సర్వీస్ బాగా ఇస్తే ఎవరేమనరు ఏ కంప్లైంట్స్ రేస్ చేయరు మా దాకా మీ క్లైంట్స్ రావడం కూడా జరగదు సో సో మాల్టాలో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ కంట్రీలో కూడా అదే జరుగుతుంది సేమ్ సేమ్ అలాగే ఇప్పుడు మాల్టాలో ఎట్లయితే మీరు అప్స్కాండ్ అయ్యారో నా ప్రియమైన సబ్స్క్రైబర్స్కి ప్రియమైన వ్యూవర్స్కి చెప్పేది ఏంటంటే రేపు జరగపోయేది కూడా సేమ్ ఇట్లాగే జరుగుతుంది మాల్టాలో ఎలా జరిగిందో సేమ్ లిత్వినాలు కూడా అలాగే జరుగుతుంది మిమ్మల్ని అందరినీ ఇక్కడికి వచ్చి కుప్పగొలుస్తారు ఇక్కడ జాబ్స్ ఉండవు ఏముండవు ఇదిగో అదిగో ఇదిగో రేపు రేపు మాపు రేపు మాపు అని మిమ్మల్ని మభ్య పెట్టడం జరుగుతుంది ఇక్కడ నుంచి అప్స్కాండ్ అయిపోవడం మళ్ళీ వేరే కంట్రీకి సో మీకు కానీ నిజంగా అంటే ఫేక్ అనేది తెలిసిన తర్వాత 
మీకు రిటర్న్ డబ్బులు చాలా మంది వచ్చి రిటర్న్ డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు బ్రదర్ అన్నారు రిటర్న్ డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు బ్రదర్ అంటే మీరు ఎంత ఎంత గుడ్డిగా నమ్మినారు కంప కన్సల్టెన్సీస్ని నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది ఏంటంటే చాలామంది ఏం చెప్తున్నారంటే బ్రదర్ మేము టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ కట్టాం బ్రదర్ మాకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫోన్ చేస్తున్నారు మెసేజ్లు చేస్తున్నారు లేదు మీరు వెంటనే డబ్బులు కట్టేయాలి ఫాస్ట్గా మేము ప్రాసెసింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము ఓపెనింగ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి విఎఫ్ఎస్లో ఇప్పుడు స్లాట్స్ కొంత కష్టంగా ఉన్నాయి మీరు ఎప్పుడైతే మీరు పే చేస్తారో వెంటనే మేము చేస్తామని మీరు పే చేశారు సరే ఆల్రెడీ టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ పే చేశారు రిసిప్ట్ తీసుకున్నారా ఇంత పే చేసామని రేపు మీరు నాకు ఇవ్వలేదని చెప్తే ఏం చేస్తారు ఇన్వాయిస్ తీసుకున్నారా ఇన్వాయిస్ అంటారు ఇన్వాయిస్ తీసుకున్నారా వాళ్ళ ఫామ్ నేమ్ నుంచి పలానా సో అండ్ సో కన్సల్టెన్సీ ఫామ్ నేమ్ నుంచి మీరు ఇన్వాయిస్ తీసుకున్నారా స్టాంప్ వేయించి ఇన్వాయిస్ సిగ్నేచర్ తీసుకున్నారా ఒకరొక్కరు ఫైవ్ ల్యాక్స్ కడుతున్నాం ఫోర్ ల్యాక్స్ కడుతున్నాం టూ ల్యాక్స్ అడ్వాన్స్ ఇస్తున్నాం అంటున్నారు ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు మేము రిసిప్ట్ ఇవ్వము అన్నారంటే దాని వెనక ఏదో ఉంది జెన్యున్గా చేయట్లేదని రిసిప్ట్ అని తీసుకోవట్లేదు రేపు మీరు రేపు మీరు ఏదైనా జరిగినా ఏదైనా ఏదైనా ప్రాబ్లం అయినా రేపు మీరు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళినా ఎంత కట్టారమ్మా మీరంటే ఎంత కట్టాను సార్ అని చెప్తారు లేదు సార్ వాళ్ళు కట్టలేదు అని చెప్తాడు ఏ అమ్మా మీరు కట్టినట్టుగా మీకే మీరు కట్టినట్టుగా మీరు ఏమైనా మాకు ఏమైనా చూపించగలుగుతారా అంటే ఏమి లేదు సార్ రిసిప్ట్ ఇవ్వలేదు సార్ అని చెప్తారు పపోవమ్మ పపోయ స్వామి అంటారు రిసిప్ట్ తీసుకోండి చదువుకో అన్నారు కొంత అంటే నాకు తెలిసి మోస్ట్లీ వీళ్ళ టార్గెట్ వచ్చి బిలో ఇంటర్ డిగ్రీ ఫెయిల్ క్యాండిడేట్ క్యాండిడేట్స్ కొంచెము గొప్ప కొంచెం చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్న ఉన్నారు కానీ ఏంటంటే బిలో పావర్టీ లైన్ ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం డబ్బులు ఎన్ చేసుకొని కొంచెం మా అక్క పెళ్ళి పెళ్ళి చేయాలి లేదు సార్ ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకుంటున్నాము ఇక్కడే ఉంటే ఈ పదిహేను వేల జీతాలకి ఇరవై వేల జీతాలకి నేను ఎప్పుడు ఇల్లు కట్టుకుంటాను ఇలా కొంతమందికి ఆశలు ఉన్న వాళ్ళు త్వరగా గ్రో అయిపోవాలి అనే అనే ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళే టార్గెట్ చేస్తున్నారు అది మీకు ఆఫీస్కి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ మాయ మాట చెప్పడము ఇది చెప్పడము చేతు అరిచేతిలో వైకుంఠం చూపించడం వై వైకుంఠం కూడా చూపించేస్తారు ఈడ అరిచేతిలో ఆడేమో అరిచేతిలో వైకుంఠం చూపిస్తారు ఈడకి వచ్చి మూడు నామలు పెడతారు అట్లా జరుగుతున్నాయండి సో నేను పర్సన్స్ని అంటే వ్యూవర్స్ని నేను డైలమాలో పెట్టదలుచుకోలేదు ప్యూర్లీ ఇట్స్ యువర్ డెసిషన్ ఇది మీ డెసిషన్ మీ హ్యాండ్స్లో ఉంది మీ మీరు ఏ డెసిషన్ తీసుకున్నా కానీ నాకు అభ్యంతరం లేదు మీరు రావాలనుకుంటే రావచ్చు మీరు చేంజ్ చేసుకోవాలంటే మీ మీ ప్లాన్ని చేంజ్ చేసుకోవాలంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఏదైనా లీగల్ యాక్షన్ తీసుకోవాలని డబ్బులు ఇవ్వకపోతే ఏదైనా లీగల్ యాక్షన్ తీసుకుంటామని చాలామంది చెప్తున్నారు అది మీ ఇష్టం నన్ను అడుగుతారేంటి అది మీ ఇష్టం ఏ యాక్షన్ ఏం చేయాలి బ్రో అని అడుగుతారేంటి నేనేం చెప్తాను అది మీ ఇష్టం మీరు ఏ యాక్షన్స్ తీసుకుంటారో మీరు మీరు ఎంతవరకు పోతారో అది మీ ఇష్టం మీరేం నాకేమీ ప్రతి దానికి చాలామంది మెసేజ్ మీద మెసేజ్ పాయింట్ మీద పాయింట్ పాయింట్ మీద పాయింట్ అడుగుతూ ఉన్నారు మీరు నాకేం రూపాయి పే చేయలేదు సార్ మీరే నాకేం రూపాయి కన్సల్టెన్సీ ఫీజు నాకేం పే చేయలేదు నేనే మిమ్మల్ని అడగలేదు మీరే నాకు పే చేయలేదు నేను ఇవ్వాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తా నాకు టైం టైం ఉన్నప్పుడు నేను ఇస్తా నేను ఆఫీస్ అవర్స్లో కూడా రిప్లై ఇవ్వట్లేదని టక్క 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 మెసేజ్ చేస్తున్నారు కొంచెం నా గురించి కూడా ఆలోచించండి నేను ఇది జస్ట్ నా నా హాబీలాగా చేస్తున్నా నేను ఇస్తా ఖచ్చితంగా రిప్లై మాత్రం అందరికీ ఇస్తున్నా ఖచ్చితంగా ప్రతి ఎవరిని వదలటం లేదు అందరికీ ఇస్తూ పోతున్నాను నా టైం ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా నేను మీకు అవైలబిలిటీ ఇస్తున్నా మీ మీ మీకు ఖచ్చితంగా మెసేజ్ ఒకవేళ చేసిన వాళ్ళకి పెండింగ్లో ఉంటే ఖచ్చితంగా మీకు ఖచ్చితంగా రిప్లై అయితే నేను ఖచ్చితంగా ఇస్తాను సూన్ సో ఇంకా ఇంకా నేనైతే ఇంకా నేను చెప్పదలుచుకోలేదు మళ్ళీ మళ్ళీ మెసేజ్ చేసి ఇది ఇది రియల్లా కాదా ఈ కంపెనీ రియల్లా కాదా చూసి చెప్పండి మీకు ఆల్రెడీ రిక్విటీస్ అలా మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నా మీరు మొత్తం చూడండి చూసి మీరే తెలుసుకోండి ఒక కంపెనీకి మీరు ఇక్కడికి రావాలంటే ఒక కన్స్ట్ర కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీకి మీరు ఒక రావాలంటే జరిగేది వచ్చేది వింటరు కన్స్ట్రక్షన్స్ కంపెనీస్ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్ మీ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తారనుకుంటున్నారా సమ్మర్లో జరుగుతాయి వచ్చేది వింటరు 
ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత జాబ్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్పి తీసుకొస్తున్నారు అంటున్నారు జాబ్ చేంజ్ చేసుకోలేరు ఈ పని మీద వచ్చిన వాళ్ళు మీరు చేయలేరు ఇల్లీగల్గా స్టే చేయాలి ఎప్పుడో ఒకటి పట్టుకున్నారంటే డిపోర్ట్ అవుతారు ఖచ్చితంగా ఒత్తి ఒత్తి చెప్తున్నా మళ్ళీ మళ్ళీ జాబ్ చేంజ్ అనేది చాలా అంత ఈజీ కాదు ఒకవేళ మీ కన్సల్టెన్సీ అతనే ఏదో ఒక కంపెనీ ఓపెన్ చేసి ఏదో ఒకటి చేసుకొని మళ్ళీ అతను చేయాలి మళ్ళీ అది చేస్తాడు అతనే అతనికే మీరు రివర్స్ అమౌంట్ పే చేయాలి ఎవ్రీ మంత్ మీరు ట్యాక్స్ రిటర్న్ అమౌంట్ నేను మీకు యాక్టివ్ కార్డ్ యాక్టివ్లో పెట్టినాను కాబట్టి మీరు నాకు రివర్స్ ఎవ్రీ మంత్ నాకు త్రీ హండ్రెడ్ ఈరోస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈరోస్ పే చేయాలంటాడు లాస్ట్ జరిగేది అది మిమ్మల్ని అందరినీ తీసుకురావడం అది ఏదో ఒకటి వాళ్ళ కంపెనీ అదే మాల్టాలో సేమ్ అట్లాగే జరిగిందంటండి నాకు మాల్టా వాళ్ళు చెప్తుంటే అసలు ఎంత అంత మోసం చేశారా అనిపిస్తుంది ఏదో హోటల్ ఓపెన్ చేశారంట హోటల్ ఓపెన్ చేసి వర్క్స్ ఇప్పిస్తా ఉన్నారంట అక్కడ చూస్తే వర్క్స్ లేవు ఆ హోటల్ వెళ్దే సో సో అలాగే అలాగే జరగబోతుంది ఫ్యూచర్లో మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు నన్ను ఫాలో అయితే అవ్వండి లేదంటే మీ ఇష్టం మీ ఇష్టం నేను ఇంకా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పలేను నేను ఇప్పుడు మీకు వీడియోలో రికార్డ్ స్క్రీన్ స్క్రీన్ రికార్డ్లో చూపిస్తాను ఎట్లాగా మీరు రిక్విటీజాలో వెతుక్కోవాలి వాళ్ళు ఏ కంపెనీస్కి మీకు పంపిస్తున్నారు మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోండి బోనస్ విట అనే పేరు ఇంకోటి మీకు మీకు ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఇవ్వడం మానేశారు ఈ ఆఫర్ లెటర్స్ కానీ ఈ ఇమిగ్రేషన్ మీడియేషన్ లెటర్ వచ్చిన డాక్యుమెంట్ కానీ దానిపైన బార్ బార్ కోడ్ ఉంటుంది ఆ డాక్యుమెంట్స్ మీకు ఇవ్వట్లా ఇప్పుడు ఎందుకు ఇవ్వట్లేదంటే నేను ఆ ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను ఆల్రెడీ చెప్పున్నా ఇట్లాగా ఈ ఇట్లా రిక్విటీజర్లో చూడవచ్చు ఈ నేమ్ కంపెనీ నేమ్ని చూడవచ్చు అని సో అందువల్ల మీకు ఇప్పుడు డాక్యుమెంటేషన్స్ ఇవ్వట్లా మిస్టర్ మిస్టర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి మీరు ఇంకా ఇండియాలో ఉన్నారేమో ఒకసారి చూసుకోండి మీ ఆఫర్ లెటరు మీ మీ యొక్క మీడియేషన్ లెటరు మీరు మీకు మీరు చూస్తే చాలా అమాయకంగా ఉన్నారు ఒకసారి మీరు కూడా చూసుకోండి చూసుకొని రండి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మనం ఇప్పుడు వీడియో ఇప్పుడు స్క్రీన్ రికార్డ్కి వెళ్దాం మీకు ఎలా మొత్తం చూపిస్తాం మీకు చెప్పినట్టు ఇతను ఈ కన్సల్టెన్సీస్ వాళ్ళు ఏ కంపెనీస్లో ఎట్లా చేస్తున్నారు అంటే ఫేక్ కంపెనీస్ ఫేక్ ఆఫర్ లెటర్స్ తర్వాత ఫేక్ రిజిస్టర్ అంటే ఒక కంపెనీని ఇక్కడ షెల్ కంపెనీని రిజిస్టర్ చేయించుకొని దాని ద్వారా మీకు మీడియేషన్ లెటర్ తెంపి తెప్పించి తర్వాత అక్కడ అక్కడి నుంచి దాని నుంచి మీకు చేస్తున్నారు కంపెనీ నుంచి అంటే ఫేక్ ఎంటిటీ నుంచి మీకు తెప్పిస్తున్నారు అనమాట సో ఇప్పుడు నేను చూసింది వచ్చి ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను కదా యుబిఏ విలినో విన్నా అని సో ఇది వచ్చి ఒక కంపెనీ ఇక్కడ ఓకే ఈ కంపెనీ గురించి చూద్దాం ఈ కంపెనీ నేను చూసిన అంటే నాకు వచ్చిన కొన్ని కొన్ని మెయిల్స్లో కొన్ని బాధ్యతలు నాకు చెప్పిన ఇది అనమాట బ్రో ఇట్లా మాకు వచ్చింది ఇది ఫేకా కాదా చూసి చెప్పండి మాకు అని చెప్పారు సో నేనైతే ఈ రిక్వెటీస్ అయ్యి నేను మీకు ఆల్రెడీ ఈ లింక్ మీకు ఆల్రెడీ నేను నా వీడియోస్లో అన్నిట్లో నేను పెట్టున్నాను మీరు ఈజీగా పైన్ చేయొచ్చు సో ఎట్లా చేయాలి కొంతమందికి రావట్లేదు అన్నారు సో ఓపెన్ చేయంగానే ఇట్లా ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ కంపెనీ నేమ్ నొక్కామంటే డైరెక్ట్గా సర్చ్ చేస్తే మీకు డైరెక్ట్ తీసుకెళ్తుంది ఆ కంపెనీకి తీసుకెళ్తుంది ఓకేనా ఓకే వన్ మూమెంట్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అని అవుతుంది సో ఇక్కడ ఉంది చూసారా వెళ్ళినో ఏనా ఇది కంపెనీ పేరు సో ఈ కంపెనీ అయితే చూడొచ్చు ఇప్పుడు చూడండి విలినో వియానా యువబి వాళ్ళ ఇక్కడ మీరు వాళ్ళ ఫిమ్ డీటెయిల్స్ మొత్తం చూడొచ్చు ఎవరు మేనేజర్ అంటే సిఇఓ మేనేజర్ అంటే వాళ్ళ డైరెక్టర్ కంపెనీ డైరెక్టర్ విక్టోరియా విక్టోరియా చే కంపెనీ డైరెక్టర్ సో అడ్రస్ వచ్చి ఈ అడ్రస్లో ఉందని చెప్పి వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేయించుకున్నారు అది ఈ అడ్రస్ మేబీ వాళ్ళ హౌస్ అడ్రస్ కావచ్చు ఏదైనా ఏదైనా కావచ్చు కాంటాక్ట్ ఇమెయిల్ నార్మల్లీ ఇక్కడ కాంటాక్ట్ ఇమెయిల్ ఇవ్వాలి ఖచ్చితంగా సో వాళ్ళైతే జస్ట్ పోస్ట్ ఇచ్చారు సో ఎంప్లాయీస్ ఇన్ దిస్ కంపెనీ ఎంప్లాయర్ ఈస్ ఓన్లీ ఓన్లీ వన్ ఎంప్లాయిడ్ ఈస్ ఇన్సూర్డ్ ఒకే ఒక ఎంప్లాయర్ ఇన్సూర్ చేస్తున్నాడు 
సో మీరైతే మీరు మిమ్మల్ని మీకు మీడియేషన్ లెటర్ నెంబర్ ఇస్తున్నారు కదా ఆ మీడియేషన్ లెటర్ నెంబరు ఈ కంపెనీ నుంచే మీకు మీకు వస్తుంది సో అది అప్పుడు ఇన్సూర్ అయింది మీకు చూడు వన్ మంత్ సో ఇప్పుడు మీకు మీకు ఎవరికైతే మీకు రీసెంట్గా ఈ మీడియేషన్ లెటర్ నెంబర్ వచ్చింది మీరు ఇంకా డైరెక్ట్గా మీరు ఈఎఫ్ఎస్కి వెళ్ళి మీరు అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మీ డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేయొచ్చు అని చెప్పారో వాళ్ళందరికీ ఇలాంటి ఇలాంటి షెల్ కంపెనీస్ అంటే జస్ట్ ఇక్కడ చాలా ఈజీ అండి చూడండి ఇక్కడ జస్ట్ వాళ్ళు టూ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ యూరోస్ వాళ్ళు పే చేస్తున్నారు క్యాపిటల్గా చూపిస్తున్నారు అంటే అంటే వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్లో చూపిస్తారనమాట సో ఈ టూ థౌజండ్ అకౌంట్ ఈ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కూడా వాళ్ళకి రిటర్న్ బ్యాక్ వస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ అకౌంట్లోనే ఉంటుంది వాళ్ళు ఎప్పుడైనా రిటర్న్ తీసుకోవచ్చు దాన్ని క్రెడిట్ రిస్క్ వీళ్ళకి క్రెడిట్ ఇవ్వద్దు యావరేజ్ వీళ్ళకి క్రెడిట్ రిస్క్లో ఉంది వీళ్ళకి ఇవ్వద్దు అని చెప్పి ఈ ఈ కంపెనీ అంటే ఇప్పుడే జస్ట్ వన్ మంతే కదా అయింది సో అలా అలా ఉంది నార్మలీ ఇక్కడ యాక్టివిటీస్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ యాక్టివిటీస్ వాళ్ళ కంపెనీ ఏం చేస్తుందో ఈ డిస్క్రిప్షన్ ఫిల్ చేయాలి చేయలేదు అంటే ఇట్స్ జస్ట్ ఇట్స్ జస్ట్ స్మాల్ స్మాల్ కంపెనీ యూనో జస్ట్ జస్ట్ ది ఓపెన్ ఫర్ టు హైర్ ఎ పీపుల్ అంటే ఇది జస్ట్ మళ్ళీ త్రీ త్రీ మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ క్లోజ్ చేస్తారు వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ డేటా చూస్తాం నన్ వీడు ఏమీ పే చేయలేదు ఇంతవరకు ట్యాక్స్ కూడా ఏం పే చేయలేదు ఎంప్లాయీస్ ఎంతమంది ఉన్నారు చూద్దాం ఈ కంపెనీలో వన్ ఆల్రెడీ చూపించారు కదా ఒక ఎంప్లాయర్ అని సో ఒక ఎంప్లాయర్ ఎప్పుడు హైర్ చేశారు టెన్త్ మంత్ ఫోర్టీన్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అర్థమైందా అంటే ఇది తుర్కా శ్రీనివాస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కాంట్రాక్ట్ ఇది ఎంప్లాయ్మెంట్ కాంట్రాక్ట్ కి తను ఇచ్చిన మీడియేషన్ లెటర్ ఈ కంపెనీ నుంచి ఇచ్చారు మీడియేషన్ లెటర్ మీడియేషన్ నెంబర్ 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 లెటర్ సో నేను నేను చూస్తే అతను మీడియేషన్ లెటర్ చూశాను చూస్తే థర్టీన్త్ అని ఉంది అంటే టెన్త్ మంత్ అక్టోబర్ థర్టీన్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అతను మీడియేషన్ లెటర్ నెంబరు అతనికి వచ్చింది సో ఈ వెబ్సైట్ లో ఈ వెబ్సైట్ లో రిజిస్టర్ అయింది వన్ డే తర్వాత రిజిస్టర్ అయింది ఇక్కడ అర్థమైందా ఇంకోటి చూద్దాం ఇంకా ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి చాలా వచ్చాయి నాకు ఒకటి ఇంకో ఇంకో కథను ఇంకొకటి పంపించా ఓకేనా సేమ్ ఇదే రిక్విటీ సైకిల్ అండి గో బ్యాక్ ఓకే ఓకే లెస్ ఓపెన్ వన్ మోర్ రిక్విటీ సా రిక్విటీ సైకిల్ అండి ఇక్కడ మీకు ఒకవేళ లాత్వీలో లాత్ లిథినియాలో లాంగ్వేజ్ వస్తే మీరు ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు లిథినియా టు ఇంగ్లీష్ అని నాది ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అయిపోతుంది ఒకవేళ గూగుల్లో గూగుల్ క్రోమ్లో చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా అదే ఇంగ్లీష్లోకి వచ్చేస్తుంది ఓకే సో ఎయిట్ కంపెనీ నేమ్ ఏంటి చూద్దాం చూడండి సో లోపలికి వెళ్తే రిజిస్టర్ నేమ్ అయితే ఇది ఈ పేరు మీద రిజిస్టర్ చేస్తున్నారు సో ఈ కంపెనీ కూడా చూద్దాం సుశరా విక్టోరియా సేమ్ పర్సన్ మళ్ళీ ఇంకొక ఇంకొక ఎంటిటీ ఓపెన్ చేసింది సేమ్ అడ్రస్ ఇందాక మీకు చూపించిన సేమ్ అడ్రస్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ సేమ్ ఇమెయిల్ లేదు వన్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ చేస్తున్నారు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కట్టారు వన్ మంత్ సేమ్ వన్ మంత్ డిస్క్రిప్షన్ ఏం లేదు సో వీళ్ళు ఎవరంటే ఈ విక్టోరియా అనే ఆమె 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 ఎవరంటే విక్టోరియా అనేది ఇక్కడ లేడీ నేమ్ లిత్వినియాలో ఆమె ఎవరంటే ఆమె ఒక రిక్రూటర్ చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడు తిన ఎంప్లాయర్ని ఎప్పుడు హైర్ చేసుకుంది ఈ కంపెనీ నుంచి హైర్ అంటే జస్ట్ మీడియేషన్ లెటర్ కోసం మీడియేషన్ నెంబర్ కోసం ఒక ఫేక్ ఎంటిటీని ఓపెన్ చేసి ఒక అమౌంట్ దాంట్లో టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దాంట్లో చూపించి మళ్ళీ వాళ్ళు రిటర్న్ తీసుకుంటారు ఆ అమౌంట్ని వాళ్ళు అంటే టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మొత్తం రిటర్న్ తీసుకోవచ్చు చూడండి టెన్త్ అక్టోబర్ ఫోర్టీన్త్ ఇది కూడా ఇది కూడా అక్టోబర్ ఫోర్టీన్తే సో ఆ రోజే చాలా 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 ఎంటిటీస్ ఓపెన్ చేసినారు ఇల్లు ఇంకోటి చూద్దాం ఇంకోటి శ్రీ అక్రో లివ్ ఇది కూడా చూద్దాం అక్రో లివ్ మళ్ళీ రిక్విటీజర్స్ వెళ్ళండి రిక్విటీజర్స్ లో ఓపెన్ చేసుకోండి కంపెనీ టైటిల్ 
actually అంటే ఈ ఎందుకు చేంజ్ అవుతుందంటే ఇక్కడ మీరు లుథీనియా పెట్టారంటే సేమ్ అదే ఉంటుంది అంటే ట్రాన్స్లేట్ అవుతుంది కాబట్టి అట్లా చేంజ్ అవుతుంది నేము సో ఇక్కడ వేరే ఉంది ఇక్కడ వేరే ఇక్కడ వేరే టైప్ చేస్తున్నావు ఏంటి అని నాన్న అనుకోవద్దు చూడండి ఇప్పుడు నేను ఇంగ్లీష్ ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇంగ్లీష్ నొక్క అంటే చూడండి మారిపోయింది సో ఇక్కడ సిని మనం సి అంటాము ఇక్కడ కే అంటారు ఓకే ఎనీ ఎనీ హౌ కంపెనీ గురించి చూద్దాం సేమ్ మేనేజర్ విక్టోరియా మేడం విక్టోరియా ఎంత పని చేస్తున్నావు మేడం విక్టోరియా సో మీరు చేసే పని కన్సల్టెన్సీతో కలిసి బయట కన్సల్టెన్సీతో కలిసి ఇట్లా పీపుల్ని అంతా హైర్ చేసుకొచ్చి ఇక్కడ చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు సో ఐ విల్ ఆల్సో మేక్ యూ షట్ అవుట్ మేడం విక్టోరియా సి సేమ్ ఎంప్లాయర్ ఉన్న ఒకే ఒక ఎంప్లాయర్ని ఇన్సూర్ చేసుకున్నారు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్యాపిటల్ చూపిస్తున్నారు వన్ మంత్ మై ఫ్రెండ్ ఓ మై గా సి వన్ మంత్ సేమ్ అక్టోబర్లోనే మళ్ళీ ఇట్లాగా సేమ్ అక్టోబర్ ఫోర్టీన్త్ ఇది కూడా సరే ఈ విక్టోరియా అనే ఆమె ఎవరు అని చూద్దాం ఒకసారి ఓకేనా ఈ విక్టోరియా అనే ఆమె ఎవరు అనేది ఒక్కసారి చూద్దాం డైరెక్టర్ ఓకే మీరు ఇవన్నీ అసలు మీరు గుడ్డిగా ఎట్టా నమ్మొస్తాను నాకైతే అర్థం కావట్లా సో విక్టోరియా అంటే ఎవరు ఈమె అసలు చూడండి ఎన్ని ఎన్ని ఉన్నాయో ఆమె పేరు మీద ఇట్లాగా ఇట్లాగే ఆమె ఎన్ని ఓపెన్ చేసిందో కంపెనీస్ ఇంకోటి ఏదో పెట్టింది ఇంకో ఫిల్మ్ ఏదో ఓపెన్ చేసింది మే ఇది కూడా చూద్దాం ఇది వచ్చి లెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఇట్లాగే ఈమె హైర్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఇక్కడ హైర్ చేసుకొని పీపుల్ ని లేబర్స్ లాగా హైర్ చేసుకొని చూడండి ఇప్పుడు ఎవ్వరు లేరు ఈ కంపెనీలో జీరో ఎంప్లాయర్స్ క్లోజ్ చేసింది ఇది ఇట్లాగా కంపెనీ క్లోజ్ చేసింది చూడండి జీరో ఎంప్లాయీస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ దిస్ కంపెనీ ఎవ్వరు పని చేయట్లా సో మీ కంపెనీస్ కూడా ఆమె మేలో చేసింది ఇది ఎవరికో చేసినట్టుంది ఏ కన్సల్టెన్సీకి చేసిందో తెలియదు సో మొత్తానికి ఆమె చేసి ఇట్లా చేస్తుంది అనమాట ఓకే ఇంకోటి చూపిస్తాను మీకు బోనస్ విట్ట ఊబి సో ఇదొక కంపెనీ ఇది కూడా ఇంకొక కంపెనీ బోనస్ విట్ట కంపెనీ సో వీళ్ళు కూడా సేమ్ రిక్రూట్ రిక్రూట్మెంట్ చేసుకుంటారు మీకు మీరు చూస్తే మీ ఈమెయిల్స్ అన్ని ఈ బోనస్ విట్టా నుంచే వచ్చి ఉంటాయి అంటే మీ కన్సల్టెన్సీ పీపుల్ నార్మల్లీ ఇక్కడ ఈ వీళ్ళతో టైఅప్ అయ్యి ఈ బోనస్ విట్ట వాళ్ళతో టైఅప్ అయ్యి చూడండి ఇక్కడ చూడండి బోనస్ విట్ట కదా ఒక్క నిమిషం మీకు నేను ఈ మైగ్రేషన్ చూపిస్తాను బోనస్ విట్ట చూసారా బోనస్ విట్ట డాట్ ఎల్టి నైన్ హండ్రెడ్ పర్ మంత్ గ్రాస్ ఇస్ అ గ్రాస్ శాలరీ దీంట్లో ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ నీకు ట్యాక్స్ పోతుంది ఇక్కడ వచ్చి వైడ్ ప్రొఫైల్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ అని ఇచ్చున్నారు సో ఈ ఈ వర్క్ కి వాళ్ళని తీసుకుంటున్నారు చూడండి సో మీకు మీకు అర్థమైనట్టు ఉంది ఎట్లా చూడాలి రిక్విటీజాలో ఈ అకౌంట్స్ అన్ని ఎట్లా చూడాలి అని సేమ్ ఈమె చాలా వరకు ఇట్లా చేస్తుంది అనమాట ఆమె పేరు మీద ఆమె జస్ట్ ఒక కంపెనీ ఓపెన్ చేయడం మళ్ళీ దాన్ని క్లోజ్ చేసేయడం క్లోజ్ అంటే ఇలా జస్ట్ ఆ ఎంప్లాయర్ ని ఫైర్ చేస్తారు ఇన్సూట్ చేయరు వాళ్ళకి సో జీరో ఎంప్లాయర్ పోయినప్పుడు జీరో ఎంప్లాయర్ అయిపోతుంది ఆ కంపెనీ అట్లాగే ఉండిపోతుంది ఆ డబ్బులు వాళ్ళు వాళ్ళ బ్యాంక్ లో నుంచి రిటర్న్ రిటర్న్ అమౌంట్ తీసుకుంటారు అంటే బ్యాంక్ లోనే ఉంటుంది రిటర్న్ చేసుకుంటారు ఈ ఫేక్ ఒక కంపెనీ ఓపెన్ చిన్న కంపెనీ ఓపెన్ చేసి ఆ కంపెనీ మీద వాళ్ళు జస్ట్ ఒక ఒక మీడియేషన్ లెటర్ ని వాళ్ళు జనరేట్ చేసి ఆ మీడియేషన్ లెటర్ ద్వారా మిమ్మల్ని తీసుకొస్తున్నారు ఇక్కడికి కావాలంటే మీ మీ యొక్క మీడియేషన్ లెటర్ లో చూసుకోండి మీకు మీడియేషన్ లెటర్ మీ కన్సల్టెన్సీస్ వాళ్ళు ఇవ్వాలి చేతికి అది మ్యాండేటరీ ఇవ్వలేదు అంటే సంథింగ్ దే ఆర్ హైడింగ్ 
అది మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు మీ మీ వాళ్ళని ఖచ్చితంగా మీరు ఎవరైతే ఏ అయితే కన్సల్టెన్సీ ద్వారా మీరు సర్వీస్ తీసుకుంటున్నారో ఆ సర్వీస్ వాళ్ళని ఖచ్చితంగా అడగండి అడిగి రిక్వెస్ట్లకు వచ్చి చూడండి సో ఇప్పుడు మీకు ఒక ఐడియా వచ్చి వచ్చి ఉంటుంది ఎట్లా చూడాలి ఏ కంపెనీని ఏ కంపెనీస్ నుంచి ఏ థాట్ షెల్ కంపెనీస్ వీళ్ళు ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ మీకు జస్ట్ మీడియేషన్ లెటర్ కోసం మీడియేషన్ లెటర్ నెంబర్ కోసం మీరు వీళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారు ప్రాసెసింగ్ అని ఆల్మోస్ట్ మీకు ఇంకా డీప్ అంటే జస్ట్ రఫ్ రఫ్ వర్క్ అండి నేను ఇంకా డీప్గా దీనిపైన వర్క్ చేస్తున్నాను సో విత్ డాక్యుమెంటేషన్స్ విత్ విత్ ఆల్ ఎవిడెన్స్ ఇంకొక వీడియోలో నేను ఖచ్చితంగా మీకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు వీడియోస్ని మిస్ కారు ఇంకో వన్ మోర్ థింగ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ సపోర్టింగ్ చాలామంది మెసేజ్ చేస్తున్నారు చాలా కృతజ్ఞతలు తెలి తెలియజేస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మీరు కూడా బాగుండాలని నేను వీడియో చేస్తున్నాను సో ఇట్స్ ఇట్స్ జస్ట్ ఇట్స్ జస్ట్ ఎ హ్యూమన్ థింగ్ అండి నేను నేనేమి నాకేదో ఫేమస్ అయిపోవాలి నేనేదో ఫేమస్ అయిపోవాలి నా ఛానల్ ఏదో పెద్ద ఫేమస్ అయిపోవాలి నాకైతే అట్లా ఏం లేదండి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే చేసుకోండి లేదంటే లేదు నేను ఇలాంటి వీడియోస్కి నేను సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా అడగట్లేదు నార్మల్లీ దాన్ని ఏ ఇది కూడా ట్యాక్స్ అయితే నేను ఇవ్వట్లేదు నా వీడియోస్లో సో ఇప్పుడు ఎందుకు ఇందాక ఎందుకు చెప్పానంటే నా వీడియో మిస్ అవుతారు ఖచ్చితంగా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుందని చెప్పాను సో సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ కీప్ సపోర్టింగ్ మీ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో విత్ ఆల్ ద ప్రూఫ్స్ అండ్ ఎవిడెన్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్